கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் நிகழ்ந்த கடைசி உள்ளாட்சி தேர்தல் காலம் முடிந்தும் தேர்தல் நடத்த காலம் கடத்த வார்டு சீரமைப்பு என்று அதிமுக அரசு கூறியது வார்டு சீரமைப்பில் குழப்பம் என்று திமுக நீதிமன்றத்தை நாடியது இதைத் தொடர்ந்து இரண்டு கட்சிகளும் மனுக்களை தாக்கல் செய்ய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் தமிழகத்திற்கு மட்டும் விதிவிலக்கு போன்று உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவது தள்ளிக்கொண்டே போனது பல்வேறு காலகட்டங்களில் நீதிமன்றங்கள் இறுதிக்கடை விதித்தும் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் கண்டுகொள்ளாத நிலையை தொடர்ந்தது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் நவம்பர் மாதம் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் இதற்கான முன்னேற்பாடுகளை தீவிரப்படுத்திட அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளது இதையடுத்து தேர்தலில் பயன்படுத்துவதற்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை கர்நாடகம் பீகார் மாநிலங்களில் இருந்து கொண்டுவர முடிவு செய்யப்பட்டு கடந்த செப்டம்பர் இறுதி வாரத்தில் கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து ஆறாயிரம் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வேலூர் மாவட்டத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இதுவரை நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் வாக்குச்சீட்டு முறை பயன்படுத்திய நிலையில் இப்போது நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் பயன்படுத்தியிருப்பது அரசியல் களத்தில் பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது அதிமுக அரசில் உள்ளாட்சித் துறையில் நடந்துள்ள இமாலய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் காரணமாக ஆளும் அதிமுகவிற்கு பலத்த அடி கிட்டும் என்ற நிலையில் மேயர் நகராட்சித் தலைவர் தேர்தல்களை வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மூலம் நடத்தி வட இந்திய அல்லது தேனியில் ஓ பி எஸ் மகன் பெண் பற்றிய ஃபார்முலா அடிப்படையில் அதிமுகவினரை வெற்றி பெற செய்ய திட்டமிட்டு அதன் மூலம் ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க இருப்பதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர் அதிலும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பாஜக ஆளும் மாநிலங்களான கர்நாடகா மற்றும் பீகார் மாநிலத்திலிருந்து ஏன் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்புகின்றனர் மொத்தத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் உள்ளடி வேலை நடத்த திட்டமா அல்லது வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்த தடை கேட்டு எதிர்க்கட்சிகள் நீதிமன்றத்தை நாடினார் அதன் மூலம் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்துவதை இடுத்தடிக்க ஆளும் அதிமுக எண்ணத்தில் இருக்கிறதோ என அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருத்து கூறுகின்றனர் அதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும் மக்களவை உறுப்பினருமான தொல் திருமாவளவன் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்த பின்னர்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கும் என்று செய்தியாளர்களிடம் கூறிக்கொள்ள கருத்தும் அரசியல் பார்வையாளர்களின் கருத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது ஆனால் சமூக நல ஆர்வலர்கள் நியாயமான விருப்பு வெறுப்பின்றி செயல்படும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைவராக நியமித்தார் எல்லா குழப்பத்திற்கும் விடையில் ஏற்படும் என்று கூறுவதும் நியாயமே குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளுக்காக சகுந்தலா மணாலன் மற்றும் அருள்ஜோதி